怎么不喝呀？想什么呢？嗯，没什么。我就是觉得自己挺幸福的，有自己心爱的人为我煎牛排，还喝着红酒。要是以后天天都能这样就好了。没问题呀、啊。你喜欢吃，我天天给你做。谢谢你啊，佳琪，为我做那么多。干嘛那么客气啊？一<咳>但我很想知道今天下午你跟小仙都是怎么聊的。你有没有觉得我做的牛排有点米其林大厨的味道？妈。到了，我想让咱们汇报一下情况。他给你打电话，你的手机不在服务区。我觉得这个事儿是你负责的。你谁啊？你怎么了？喂？你喝多了？你喝多了吧？你在哪儿呢？我就在原地，我没走。先走的人他不是我，先走的人他不是我。需要找人，先送您回去吗？谁送我回去？我不知道。您现在还能打电话吗？要不然，叫您的朋友先把您送回去吧。回哪儿啊？我没有家。下午到底是怎么聊的？我去给你加点沙拉，就当水果吃。他还恨我们吗？不想吃就不吃吧。有多恨？哎，其实啊，我今天专门准备了一条裙子。他骂你了吗？可我突然觉得穿的不太……他是不是让你很不高兴？嗯，你想……他有祝福过我们吗？想看我就去拿啊！快告诉我，佳琪，这不是你一个人的事儿，我也应该知道。你先接电话吧，别耽误工作上的事儿。嗯。
，你先跟我说。你接来我就说。小孩根本就解决不了，还得我去。你快去吧。对不起，我很快就回来，等我一会儿好吗？对不起啊。你是陆然吧？你是哦，我叫王一阳，我是黄小仙的同事。啊，你好，哎，你好，你好，你好。哎，你来接小仙是吧？啊，你也是。啊，对对对对对，哎，那早知道你要来，我就就……哎，不不不
表家。哎呦，你的腿来喽！我们现在就能回家喽。哎，哎，哎，哎。我在门口等你等了好长时间了。好吧。你来啦。能离我近点吗？我们我们回家吧。我就是想让你离我近一点。这样是吗？你还是要强迫我吗？你还是得让什么事儿都按照你的意愿来办是吗？没错，劈腿的人是我，是我给你带来了巨大的伤害和痛苦，是我。但是难道你不明白吗？咱们两个可不是一不小心才走到今天这一步的。你仔细想想行吗？咱俩在一块儿这么多年，每回吵架你都得把话说绝了，一个脏字儿都不带，杀伤力大到足以让我想去撞墙一了百了。架势吵完了，你痛快了，你想过我的感受吗？啊，我每一次都得舔着脸像条狗一样的自己找一个台阶下，而你呢，永远都得是趾高气扬的，我永远都得仰视你。我仰视的连脖子都快断了，你知道吗？你从来就没有想过，全天下的人难道就只有你有自尊心吗？我呢？要不然我就一辈子仰视你，要不然我就干脆转过身，带着我那颗可怜的自尊心，接着往前走。你是变不了了
，你那颗庞大的自尊心，没有人能抵抗得了你。可是我跟你不一样，真的，黄小仙儿，我还得接着走。我说了那么多，你明白了吧？现在送你回家。走，我送你回去。不用，我自己能走。
刚才你都看到了吧？还、啊、是我最丢人的样子，你也都看得差。真不是故意想看见的。我看见他来接你吧，就想在路边吃点烤串就回家。哪儿想的哈？你们俩那么戏剧化，想不看见都难。哎呀，其实我觉得，一般你追车时候说的话，在他上车之前告诉他，或者当他邀请你上车的时候，你答应了。在路上告诉他，没准你们俩今天就能和好了。你说我应不应该再去找他呀？要我说，还是旧社会好，像潘金莲、陈世美这样的小贱人还知道害臊呢。你前男友什么东西？明明是他抛弃了你，然后勾引你闺蜜，现在还把屎盆子扣你脑袋上，什么他妈男人啊！哼，要我说，我觉得你闺蜜吧，啊不，你前闺蜜，跟你前男友那俩人在一在一对就是一对，这个包装华丽、烟丝上等的高级雪茄，真的从里到外都透着。他以前对我挺好的。什么？可能就是我太刻薄，我太计较了。你有罪，但是罪不至死。<笑>真情本来就是计较，在这个世界上总得有一个人，他说什么你都计较，他做什么你都计较。那他现在抛弃你了，然后把这变成罪了，搁你身上。还是那句话，算他妈什么男人？啊。说过一句无比刻薄又无比精准的话：“世上最肮脏的莫过于自尊心。”当我想要抛掉他的时候，感谢王小坚拉住了我的那只手。即便肮脏，余下的一生，我也需要这自尊心的如影随形。哎，心情好点了吧？好吧，回家。
王小贱说：“想要改过自新，重新做人，最重要的就是决心。”哪些东西是路人的？嗯，那个，那那是他送我的生日礼物。那这个呢？这是你的还是他的？嗯，我的，他的，是他送我的看到你回来，我也放心了。对不起啊，佳琪。如果你按你说的很快就回来，我永远也不想说破。但是你没有。黄小仙儿，她今天。追着我坐的车，哭着求我原谅他，我连头都没回一下。我跟他真的一刀两断了。你知道吗？我今天下午去了趟超市，是特别高级的那种。我几个月我都不敢进一次，我还买了条裙子。那裙子的款式我平时压根都不会穿。我是想跟你洞房花烛来着，可结果我一个人在家眼巴巴等到大半夜，一点消息都没有。我现在才知道冯佳期为什么那么惨，他活该，全是他自找的。心疼。我现在就需要强有力的味觉刺激，这叫痛觉转移。嗯，挺好。吃了下十个吗？不有你的吗？你也得补我。别喝了，一会儿又喝多了。红的喝大了，就一块皮的。头疼。说实话，你就是性格差点，长得真还行。<笑>像你前男友那样的男人，你根本就不用追。你走大街一伸手就能来一个，不好意思啊，这是你们点的那个二十个烤鸡儿，两个考试，是个大小子，马上就好。谢谢。刚才有谁说世界上谁没失过恋啊？听说你也失过恋。我。没爱过吗
我好像没恋爱过。能不着？真吗？真吗？说句实话啊，嗯，你丫长得也不算难看，有时候有点爱心的话，百分之七十以上应该不烦你，指不定。哪个姑娘要喝大了，眼神儿再不太好，喜欢你不是没有可能。你呀，你怎么才好呆呢？哎，你碍事儿啊？嗯。你。到底是喜欢男的还是喜欢姑娘？黄小香，我觉得你不是一个脑残的人，你怎么会问出那么脑残的问题呢？我喜欢的女孩，说出来吓死你，信吗？哪个姑娘的？样？章子怡、范冰冰。姐姐，雷利嘎嘎，重口味，重口味啊！干露露，干嘛去啊你啊？啊？喝多了吧？要不咱们走吧，明天到了王等着我汇报呢啊！你说那短片还能拍吗？你都不工作了，还关心那短片干嘛呀？我是无所谓，但是你需要啊！你帮我那么大一忙，大半夜的在景山街头爱爱了我一大巴掌。我不得费出我吃奶的劲儿啊，把这事儿给你搞定。我怎么听这事儿那么不安呢？信不信由你。对健康不利，但是攀比他他人也会损损害身体健康。
可是同在屋檐下，怎能不攀比啊？就是啊，怎么能不攀比呢？哎，你们就说我这心里能平衡得了吗？我是一个连方便面都要在网上买的京东族，可人家京东网。竟然现在有二十九万元一床的被子了！人家二十九万块钱一套被子能卖得出去，那是说明人的营营销智慧。你没看网上网上有有人调侃那个客客服妹妹吗？你猜他怎么问的？他说：“你好，如如果我买一套被子，你能嫁嫁给我吗？”你知道人家客服妹妹怎么回答的？您好。您买被子，我双手赞成，但是至于我嫁不嫁给您呢，我要慎重考虑，因为被子库存很多，而我只只只有一个。哎，这妹妹口条好，限限量版。住。哎，你那个怎么样啊？还行。哎，给累成这样啊！啊。嗯，走。你也累成这样啊？哎，你们两个昨天晚上是不是？你们。你们昨天什么差呀？你们昨天晚上找李可去了。来，嗯，看，看，做出来了。同在屋檐下，怎能不攀比啊？嗯、又又来了。这不会是你昨天晚上做出来的吧？对呀、啊，不是我做的，谁做的呀？哎，还有一份那个电子版的，给你发邮箱里了，你看。我怎么觉得我不认识你了？怎么了？这就是我。好困啊！有什么问题吗？你看了吗？我没看完。你写那么多，这这一上午都看不完。<笑>那你昨天没睡一个小时？我根本就没睡，有什么不理解的，我跟你说说。大白天的就睡觉啊？这什么工作态度啊？王总，王总，他昨天晚上熬夜做的这个，做的挺不错的，您看看。嗯，不错不错。你给他盖上点，别着凉了啊。见个客户，完事直接问贝贝 face。北边这是什么寺？<笑>北京有三寺，求姻缘的特准。什么都哪儿啊？威克斯、密克斯
baby face。你等我记着啊，我回头也看看你。哎呦，今儿这黑眼圈是不是特别重？嗯，哪有黑眼圈？醒来会聊天啊。baby face， 舅舅。交流这个困难怎么去？我交流没问题，也愿意去，只是被这小小的紧箍咒弄得身不由己。很羡慕你们啊，一下班就可以去搞小暧昧，丰富业余生活。你看我，只能回家接保姆的班带小孩，晚一点还要挨人骂。您啊，作茧自缚，自己找的。哎呦呦，没事吧你？你你干嘛呢？你手机响了，我帮你摁了，怕吵着你睡觉。你头没事吧？磕着了，这是我的。你把脱衣服干嘛呀？大老王逼我给你盖上的。你以为怎么着？我稀罕你？你要是花儿，那全世界的妞都不拉屎。大老王看到我睡觉啊？看见了。不过他说，因为你李可的策划案做得特别好，所以就让你多睡会儿吧。哦，那他对我的方案满意吗？特别的满意。吓死我了！喂，老师，哦，不好意思，我刚没听见电话。啊，没关系的，我就是关心你一下。最近一段时间怎么没来上课呀？呃，是不是进度太快，你有点跟不上？没有没有没有，我我是这两天太忙了，我一有空我就回去上课。那我今天正好有课，你有空就过来吧。落下的课我单独给你辅导一下。开始的阶段不要落的太多，会跟不上的。行，谢谢陈老师。没关系，应该的。那待会儿见。哎，一会儿见。先走了啊！干嘛？我约了大提琴老师上课，我现在得过去。没事吧？你这么累了，还不赶紧回家睡觉？还拉琴？我忽然想明白一事儿：这么半死不活的，什么时候是个头啊？总该为自己活着吧？这全世界又不是值。说完啊！在这儿啊！大老王让我打车给别人送婚纱去，要不要捎你一很洋气啊！送婚纱还打车？我们平时送婚纱都是腿儿去，十一路。哎，现在谁也不敢让你腿儿去了。你刚失恋，迷迷糊糊，万一撞树了怎么办？还得公费医疗。行，赶紧上车吧。大老王有你这样的员工，还真是很省心啊！谢谢了。今天到你家拿琴吧。好，师傅，你家在哪儿啊？
。你今天怎么那么好啊？又送我回家拿琴，又送我上课的。顺路而已，别多想。关键是你太殷勤了，我有点不适应。喂，你在寒风中等公交车啊？啊，我看见你顺路拉你一把，这叫殷勤吗？这叫善良。哦，对对对对对，太善良了。对了，黄小仙，你要是想学乐器，你可以考虑三角铁啊什么之类的。为什么要学大提琴？你像拉大提琴的吗？不信我问别人，师傅，你觉得他像拉大提琴的吗？那是大提琴，我那是小提琴。我管得着吗？我爱学什么学什么。我要做一个大提琴少女。介绍。哎，王小静，能帮我一把吗？快点，一会儿我还有正事儿。嘿，你是不是男人迷？不是。轻点，别把人车磕坏。哎，小仙。师傅，师傅，嗯，然后咱上哪儿去？小朋友们，保持这个姿势，我们再来试一次。预备，起。嗯、好，停。新来的同学不要太着急了，这个声音不好听啊，主要是我们的力度问题。这样，我们先把身体都放松，肩膀放松，放下来。好，当这个琴弓放在琴弦上的时候，不能太用力，也不能太松懈。来，我们结合好这个力量，再试一次。预备，开始。嗯、不能太用力，也不能完全松懈。除了拉出完美的声响。这世上，又有什么事儿不是按照这个要求去做的呢？我写了拍摄方案以后，你对我就不太对劲了。你有什么不对劲？又是铺又是送，还来偷窥我。
，咱们俩是一个公司的，我觉得你这样不太合适，以后见面还会尴尬。就算我打算重新谈恋爱，我也不可能跟你在一起，真的。再说了，我这才失恋这几天呀。我跟你说句悄悄话，悄悄话，别跟着杵着，回去。叫你的老师，是下课了吗？快快。好啦，下课了，回去好好练琴啊。为什么要到这儿来学习？好，再见，再见。你老师叫什么名字？那还不走啊？他是不是叫珊珊？欢迎。是你吗？是是是。你不认识我了？是我。我我今天就认识了。真是你，那么多年没见，长这么高我都快不认识了。我还认识你。哦，邂逅啊！哦，不是，我们俩是高中同学。哦，这么有缘。那一会儿一起吃饭吧。吃饭就不必了，我约了朋友一会儿来接我。那留个电话吧。小心点，我电话。呃，那你们聊吧，我就先回办公室了啊。声音了还有球切嗓，我们一起淋的雨，还有被你奶盖的伞。我晓得我们都是一样的人，同样敏感，同样疯狂，同样也渴望这些说不清道不明的东西。我很庆幸，年少的时候，有你为我生命留下的痕迹。同时，我也很害怕失去了你，再也没人能让我有这样的记忆。喂，你好，李小姐。晚安，那个这么晚打电话来有有事儿吗？晚吗？呃，晚啊，现在估计都快十一点半了吧。担心我，我刚从雪奈尔的酒会回来，就看到你们的拍摄方案了，所以就特别特别想马上见到你们了。好，哎，对了，李小姐，嗯
。呃，我搭档这两天他身体有点不太舒服，你觉得我自己去能把这事儿给搞定吗？是吗？可是他已经答应我了。你就当我没说，一会儿见。王小姐，王先生，你们的速度还蛮快的。李小姐对我们的策划方案还有什么意见吗？我们。策划方案呢，实在是太好了呢，相当棒，别吓到了吧？您是说字面本身您还比较满意是吧？哦 ，sorry， 这个是是呃，北鼻他打给我的，嗯。嗯，对，说到哪里来着？哦，是字面上的意思，没有错啊。就是啊，我刚才在，嗯，盯着二位看的时候，我就在想说，我之前真的是没有好好的、充分的认识到你们的能力，看你们的价值。你们的确真的、真的、真的是有能力，可以把我的想法全部都变成画面的语言。但我自己都很有信心了，您满意就好。呃，反正局部有什么调整呢？具体拍摄的时候，我们会用最专业的人士。好。那合约咱们什么时候签来啊？啊，合同的事情不用着急了，主要是我现在特别特别特别想把我现在最最新的想法告诉你们。嗯，可以吗？嗯，行行，您您说，嗯，那我开始讲了哈，嗯，总的来讲呢，我们可不可以就不去拍，嗯，王汉微微从我们相识到相恋的这个。威廉呐，或者说迪拜的王子啊，他们都是所有女人的梦想。您的意思是我们之前的策划都废了是吧？就是废了啊，那有什么关系？反正你们的能力已经通过我的考核啦，那只要我有什么构想，你们就一定可以做出更加精彩的短片来。要相信自己哦，可以的。行，您有什么要求，咱们就按您的改。但是您是不是可以改完了之后，确定不再修改了？那我我不晓得哎，万一哪天老天让我有一个更加好的想法呢？李小姐，我们做这些创意是要费很大的心血的，您那么改来改去，谁也受不了。王小姐。你这样讲话，是不是不太合适、啊？那服务客户呢，本来就是你们的天职啊。其实这些天我也看出来了，像你跟王先生，你们两个人呢，那当然就是王先生他是拉主题的了。其实你在我眼睛里面，你就是记记笔记呀、啊，跑跑腿呀、啊，你知道吗？像你这样子，在餐厅里面都不算主厨哎。就像个跑堂子的，所以啊，在我们说这么重要的话的时候，可不可以让他不要说话，闭嘴嘞？那您的意思就是说，我有发言权？嗯，当然有啦，想讲什么都可以，随时随地。谢谢。那我就说了，李小姐。
，您跟我们的这些费用呢？包括我们对你婚礼的策划，嗯哼，但不包括我们得二十四小时听你拆迁，随时来听你这些毫无边际的天方夜谭，更不包括被您当猴耍。我必须得给您一建议，我们跟您和魏先生也认识有一段时间了，彼此算是有些了解。我在婚庆公司也干了这些年头，两口子临结婚之前闹掰的情况我见多了，真的。男的被女的这些二百五傻叉要求逼得反了婚，女的悔不当初，在屁股后面追，这种情况可真不童话。没别的意思，前车之鉴，跟您分享一下，够吧？这单子对你来说很重要吗？怎么说翻脸就翻脸了？因为我看明白了，这种女人，就算你把脸当抹布，她也不跟咱们签约的。这段时间的辛苦就当误入歧途了吧，等下一单接吧。也不知道这人怎么想的，就是求死一生的嫁入了豪门，高兴的得了精神空虚症，没事耍耍咱们，填补一下生命的空白。虽然大老王知道这事儿一定会一掌劈了你，但是我不得不由衷的感叹。您真的是一位百里挑一的高品质贱人。承认，请我吃饭吧。为什么呀？蒸饺。今儿我不得不说一句，你的仗义真不是流氓家长。你放心，大老王要敢对你从牙缝里滋出一步子儿，我一大飞踹踹他后槽牙上，咱哥俩拎包走人。为了一个已经失恋的人，即将要失业；也为了另一个即将要失业的人，重新邂逅了他的旧情人。别撑死了！真假的？咱也不怕，这回咱们真是占理了。不怕他知道，不怕你。哇，小姐，结巴害死人。我平时不不这样的、啊。哎，小姐，你你你你你你你你你你。你你你把花园婚礼那个资料给我用一下，客户急用，马上给你，谢谢啊。你还真是无时无刻的，无时无刻。你你你你懂什么呀？这叫把握生命里每一秒遇到真命天子的机会。其实你真的不用担心。因为这次是我的责任，跟你没有关系。还有，他要真发火了，其实不可怕，怕就怕他假装和蔼可亲，其实笑里藏刀
，等一下。昨天晚上睡得好吗？挺好。很想见你呢，王总。我也睡得挺好的。啊，睡得好就好啊，呃，睡得好就能好好工作。昨天做的不错，继续努力。啊。哎，这这这，理科呢？这都几点了，怎么还没来啊？理科呢？在这里，在这里就好啊